Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un circuit que vous connaissez et que vous avez reconnu, c'est le circuit de Nevers Manicourt. Derrière moi, vous avez la voiture que je vais essayer aujourd'hui et qui ne vous dit probablement rien à moins que vous soyez vraiment connaisseur. Cette marque, c'est une marque française, donc Cocorico, c'est une Ligier et c'est une marque qui produit des voitures de course. Donc ça, c'est une voiture qu'ils ont commencé à produire récemment et la première année du championnat a eu lieu aujourd'hui. Donc c'est un championnat monotype où il y a toutes ces autos fois, je crois qu'ils étaient 25 ou 30 pour la finale qui a eu lieu à Nogaro, si je ne dis pas de bêtises. C'est des courses d'endurance qui sont avec cette voiture-là. La voiture a été développée pour ça et maintenant elle est homologuée également dans d'autres championnats. Donc je vais vous présenter tout ça avant de passer à l'essai. Vous avez remarqué derrière qu'il y a Fabrice de My Short Movies qui est en train de faire sa petite installation pour faire des plans sympas pour la vidéo et moi je vous présente la voiture donc la voiture je trouve globalement un look très sympa et elle me rappelle notamment les, euh, les vaillantes surtout dans sa livrée euh, de présentation qui, euh, qui date de l'année dernière il n'y en a pas ici malheureusement mais qui était bleu blanc rouge et qui faisait vraiment vraiment penser à une, à une vaillante c'est à dire petit proto et notamment que le fait que ce soit que ce soit français c'est une ligne plutôt sympa donc la voiture n'est pas homologuée pour la route c'est vraiment exclusivement pour le circuit et pour, euh, pour le championnat l'IGJS Cup qui est inscrit ici on a un avant qui est très euh, agressif, toute la carrosserie est en fibre de verre et alors pour euh, vous parler un petit peu des spécificités techniques de la voiture euh, en moteur c'est un Ford 3 litres 7 qui est en position centrale arrière le châssis est tubulaire et la voiture fait 330 chevaux pour un tout petit peu plus d'une tonne et désormais la voiture roule en slick, elle a, pendant le championnat euh, cette année elle a roulé en semi-slick et pour l'année prochaine la voiture roule en slick et d'ailleurs ils ont fait la finale avec les pneus slick donc ça roule quand même pas mal c'est un petit peu euh, moins performant je crois qu'une GT4 mais ça roule, ça roule à peu près dans ces eaux là vous voyez tout en fibre ici il n'y a pas de feu, il y a un petit film seulement pour délimiter les feux l'ouverture capot se fait là, vous avez un radiateur ici la petite porte qui s'ouvre en élytre avec la petite fenêtre en plexiglas ici là c'est l'accès au moteur donc le moteur se trouve ici on ne peut pas ouvrir, hein, je ne vais pas manipuler on n'a pas forcément les autorisations pour ça l'arrière avec le petit béquet qui est là le diffuseur les échappements intégrés la petite LED feu de puits et là vous avez le système euh, air jack pour que euh, les vérins se mettent, qu'on relève la voiture pour gagner du temps pour, euh, changer, euh, pour changer les roues. Donc pas mal agressif, assez profilé, la voiture n'est pas euh, très grande, c'est plutôt un petit gabarit. Et je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Alors vous allez voir que l'accès à bord est assez particulier, puisqu'en fait le baquet est plutôt centré à l'intérieur de la voiture et il y a un gros gap avec le châssis tubulaire ici donc il faut quand même vachement s'avancer je suis rentré déjà deux fois tout à l'heure hop donc j'ai pris un peu plus le pli l'intérieur est assez euh, étriqué euh, merci Fabrice pour la lumière c'est super sympa ça a bien éclairé d'ailleurs c'est super cool et euh, voilà avec la lumière des, des projecteurs de Fabrice on voit un peu mieux ce qui se passe donc euh, vous avez le volant là qui reprend certaines informations alors je découvre en même temps que vous, hein. c'est la première fois que, que vraiment je, 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 je fais connaissance avec la voiture et je vais vous présenter la voiture à Barcelone mais malheureusement ça n'avait pas pu se faire au, au dernier moment donc voilà c'est l'occasion de vous présenter et également sur un circuit que, que je connais bien donc vous avez différentes informations et différents réglages qui se trouvent au volant ici le flash, le pit pour réguler la vitesse dans les stands le radio pour boire, les essuie-glaces pour mettre le neutre donc il faudra qu'on m'explique la procédure à savoir que si vous voyez bien le pédalier en fait ici ce n'est pas une pédale c'est un repose pied et ici on a la pédale d'accélérateur la pédale de frein donc en fait euh, on n'a pas besoin de débrayer on n'utilise jamais euh, la pédale d'embrayage qui n'y en a pas et tout se fait directement avec les palettes et l'accélérateur et le frein ici donc là vous avez un écran qui je ne sais pas à quoi il sert et là vous avez l'écran pour avoir les temps autour ici vous avez différents euh, réglages également que ce soit climatisation a priori et puis symbole de clim pour mettre de l'air dans la voiture euh, ça c'est le feu de pluie je suppose les feux il y a différentes maps moteur ignition start donc ça c'est des boutons qu'on retrouve sur toutes les voitures de course vous voyez qu'on a l'arceau qui euh, entoure complètement euh, l'habitacle ici toit en fibre donc voilà à peu près ce que ça donne pour la présentation de cette voiture et maintenant on va faire euh, l'essai sur piste tout à l'heure donc c'est pas encore laquelle je vais rouler si c'est celle là ou si c'est la petite sœur à côté c'est en tout cas c'est une des deux et j'ai hâte d'essayer ça pour vous parler un petit peu de, de comment ça se comporte et, euh, et les impressions avec 
Donc allez, c'est parti, là, ça commence à rerouler. Donc moi je saute dans la grise. On va me dire que j'allais dans la grise. Donc euh, je suis déjà équipé. J'ai juste à mettre mon casque et je suis parti dans la grise. C'est cool Ouais Ouais. C'est vraiment sympa. Les freins bah, Les freins, il y a juste ça en fait, j'arrive vraiment pas à sentir sur le frein. En fait, je n'arrive pas à sentir s'il euh, y a suffisamment de, de mordants quand je vais toucher des freins ou pas. Quoi. Et je vois, je suis un peu en sécurité, notamment avant d'arriver à Delaide. En fait, je ne sais pas ce qu'elle qu va accepter la voiture au niveau des freins. Quoi. Il y a sur l'attaque de frein et après sur la fin de frein, j'ai souvent, souvent tendance à, à bloquer aussi sur la fin de mon frein. Quoi. Mon comportement Le comportement elle est bien. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de grippe en fait. La voiture elle grippe vraiment bien quoi. Je pense que des sites ça a été vraiment du bien à la faire. Ouais. Tu Mais veux euh... ça a apporté beaucoup de, beaucoup de grippe. Ouais. En fait tu peux emmener vachement de V-mini et je m'en rendais pas compte. Et au final bah, après à chaque fois avec un peu plus d'expérience tu peux vachement euh, garder de V-mini. Elle est euh... Je suis pas, je suis pas à la limite de auto, donc je sais pas vraiment te dire le, ouais, le comportement, mais euh, dans, dans les rapides, elle est plutôt sous, ce qui est assez rassurant pour une prise en main. Et euh, voilà, j'ai jamais été en perturbé par quoi que ce soit. La motricité, elle est plutôt pas mal. Pareil, j'avais pas comme un sauvage, mais euh, ça tenait, c'est pas mal. Donc 
ça y est, les tours sont passées. On est un peu plus tard, vous voyez qu'il s'est mis à pleuvoir, que maintenant, au sol, c'est complètement trempé. Moi, j'ai pu faire mes tours sur le sec. Au total, j'ai dû faire environ une dizaine de tours, peut-être un peu moins. Euh, de quoi vraiment bien prendre en main la, 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 la voiture. Honnêtement, j'ai été super agréablement surpris par la voiture qui est globalement très très homogène. Sur une prise en main comme ça, j'ai pas spécialement de défaut. Il n'y a pas forcément de, de remarques négatives à son sujet. C'est une voiture qui euh, sort bien ses chevaux, qui est très légère, qui est équilibrée. La boîte de vitesse passe, passe super bien. Le frein se passe correctement. Vraiment, sur une prise en main comme ça, la voiture vraiment très bien, très bien développée. Donc euh, vraiment très bonne découverte que cette DJ JS2R. Et je m'imagine ça en peloton avec 30 furieux comme ça va être le cas l'année prochaine je pense. Euh, bah, ça va être top. Et honnêtement cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Donc je dis vraiment ce que, ce que je ressens. Et, euh, et voilà, ça, ça vient vraiment du cœur. Cette, cette, cette auto est top et je pense que le championnat est top. Et c'est un championnat sur, qui roule énormément là en JS Cup. C'est les courses il me semble de tête 4, 6 et 8 heures, quelque chose comme ça. Donc en fait tu roules vraiment énormément pendant, pendant les week-ends. Donc pour les gentlemen qui euh, découvrent le sport automobile ou même les gens qui viennent de catégorie inférieure, c'est vraiment une bonne auto. Là c'est la première fois qu'elle passe en slick. Donc euh, ils ont fait la finale de Nogawa avec les slick et là maintenant la caisse est encore un peu plus développée avec, euh, avec les pneus slick. Et j'ai été très surpris par le niveau de grip de la voiture. Tu peux vraiment emmener pas mal de vitesse que ce soit dans, dans l'élan ou, euh, ou dans les rapides. Donc c'est pas impossible que vous me voyez sur les, euh, sur les pistes de la GS Cup l'année prochaine si j'arrive à trouver euh, des gentleman drivers qui sont prêts à rouler avec moi, qui ont besoin d'un pilote rapide euh, pour mettre la voiture devant et les aider à progresser et à se faire coacher pendant, pendant l'année. Euh, voilà, je pense que ce sera un très bon championnat. Donc il euh, y aura un, un très bon rapport entre le pilote professionnel et le pilote gentleman parce que c'est une auto avec laquelle tu prends beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de roulage donc vraiment le, de quoi progresser sur des courses de 4, 6 et jusqu'à 8 heures il me semble si je dis pas de bêtises sur des très beaux circuits donc euh, vraiment très bonne découverte. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette JS2R, est-ce que c'est une, une auto qui vous plaît Regardez il y, y a Fabrice, euh, le pauvre Fabrice qui est... Euh... <rire> qui attend euh, sous, euh, sous la pluie dans le froid. Et euh, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la voiture. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé. J'ai été ravi de vous présenter cet essai qui s'est fait complètement euh, à l'improviste. Merci beaucoup pour l'invitation aux équipes de, de, de l'IG et à l'organisateur du, euh, du championnat. Et euh, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao